பூஞ்சோர் ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் என்னுடைய பெயர் அனாமிகா நான் ஆய்வஸ் சங்கத்தில் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பாளராக பணியாற்றி வருகின்றேன் இந்த புது வீடியோவில் வரும் திங்கக்கிழமை பதினோராம் திகதியில் இருந்து எந்த மாற்றங்களை காணப்போகிறோம் அரசாங்கம் கடந்த ஏழாம் தேதி மே மாதம் என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறது என்பதை குறித்து சுருக்கமாக தெளிவாக பார்ப்போம் வாருங்கள் லதா துஜு ஊஸ்மே கோஃபியர்மே கடந்த இருபத்தி எட்டாம் திகதி ஏப்ரல் மாதம் முதலமைச்சர் இதுவா பிலிப் சொன்னதைப் போலவே இந்த பதினோராம் திகதி மே மாதம் உள்ளடங்கில் இருந்து வெளியேற்றம் செய்யப்பட போகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த பிரான்ஸ் வரப்படத்தை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பிரான்ஸ் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பச்சை நிறத்தில் வைரஸ் இன்னும் அதிக அளவில் பரவாத மாவட்டங்களையும் சிவப்பு நிறத்தில் அதிக அளவில் வைரஸ் பரவி ஹாஸ்பிட்டல்கள் நிறைந்திருக்கும் மாவட்டங்களையும் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் இந்த விடயத்தை வைத்துத்தான் எந்த மாதிரி இந்த உள்ளிடங்கில் இருந்து வெளியேற்றம் செய்ய போகிறார்கள் என்பதை நியமிக்க போகிறார்கள் பின்வரும் மூன்று கிழமைகள் தொடர்ந்து பச்சை நிறத்திலே இந்த பச்சை மாவட்டங்கள் இருந்தால் அந்த இடங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை குறித்து அரசாங்கம் முடிவெடுக்கும் லிசே மற்றும் பாக் ரெஸ்டோரன் ஜூன் தொடக்கத்தில் இருந்து திறக்க யோசிப்பார்கள் ஆனால் இந்த சிவப்பு மாவட்டங்களில் இருக்கும் மக்களுக்கு இன்னும் கடிமனமான முறையில் சில விதிகளை முன்வைத்து வெளியேற்றத்துக்குரிய நடவடிக்கைகளை எழுப்பார்கள் இந்த நாலு சிவப்பு மாவட்டங்களில் இந்து பிரான்சும் அடங்கி இருக்கிறது அதிகமான தமிழ் மக்கள் அங்கே வாழும்படியால் பின்வரும் விஷயங்களை கவனமாக கேளுங்கள் இக்கொள் பாடசாலைகள் பச்சை நிற மாவட்டங்களுக்குள் வசித்து வருகிறீர்கள் என்றால் முன்கூட்டி சொன்னதை போலவே வரும் பதினோராம் தேதியில் இருந்து மத்தியானல் மற்றும் பிரைமரி ஸ்கூல் திறக்கப்படும் அதைத் தொடர்ந்து பதினெட்டாம் தேதி மே மாதம் குலேஜ் திறக்கப்படும் அதனைத் தொடர்ந்து லீசேகள் தொடக்கப்படும் சிவப்பு நிற மாவட்டங்களில் இருக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் சொல்லப்பட்ட சுகாதார விதிகளை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்றால் மட்டுமே பள்ளிகள் துறக்க முடியும் அதனால் உங்கள் பிள்ளைகளின் பள்ளிக்கூடங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் மற்றும் உங்கள் மேகி என்ன சொல்கிறது என்பதை குறித்து கவனமாயிருங்கள் இந்த மாவட்டங்களில் அறிவித்ததைப் போலவே கொலேஜ் மற்றும் லிசைகள் துறக்க முடியாது பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கிய விடயம் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடம் விடுவதா இல்லையா என்பதை முடிவெடுக்கும் உரிமை அரசாங்கம் பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனால் ஞானமான முடிவுகளை எடுங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் முக்கியமாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு பாதிப்பும் வராதபடி முடிவுகளை எடுங்கள் வீட்டு பாடங்கள் சில பள்ளிக்கூட உதவிகள் தேவைப்பட்டால் தயங்காமல் எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்கள் சங்கத்தோடு பேசலாம் அல்லது உங்கள் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்களோடு தொடர்பு கொள்ள தயங்காமல் இருங்கள் அவர்கள் உதவி செய்வதற்கு உங்களுக்கு முன்வருவார்கள் சொந்தி பொது சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் கடந்த நாட்கள் சொன்னதைப் போலவே அதிக அளவில் டெஸ்டுகள் செய்யப்பட போகிறது அதிலும் குறிப்பாக சிவப்பு மாவட்டங்களில் இருக்கும் உங்களுக்கு அதிக அளவில் டெஸ்ட் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது உங்களுக்கு குவிதக்குரிய அறிகுறிகள் இருந்தால் அதை செய்து அந்த டெஸ்ட் பொசிட்டிவாக வந்தால் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் டெஸ்ட் செய்து பார்த்து பதினைந்து நாள் உங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள சொல்லுவார்கள் கோவிட் இருந்த நபருடன் சமீபத்தில் உங்களுக்கு கான்டாக்டுகள் இருந்தால் உங்களையும் டெஸ்ட் செய்ய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது முதியோர்கள் மற்றும் கற்பனை பெண்கள் சுவாச பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இருதயம் சம்பந்தப்பட்டமான நோய்கள் உள்ளவர்கள் ஹைப்பர் டென்ஷன் மற்றும் ஜாபெத் உள்ளவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு உள்ளவர்கள் உடல் பருமன் அவஸ்தை உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் அரசாங்கம் உள்ளடங்கு சட்டத்தை தொடர்ந்து அமுலாக்கவில்லை ஆனாலும் உங்களை அவதானமாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் அதனால் இந்த ஆலோசனையை அசட்டை பண்ணாமல் உங்கள் நலத்திற்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் உங்கள் பாதுகாப்புக்கும் அதிக அளவில் வீட்டிலே இருங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி டாக்டரிடம் ஆலோசனைகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து திங்கக்கிழமை பதினோராம் திகதி மே மாதத்தில் இருந்து பஸ் ட்ரெயின் மற்றும் ட்ராம்வே எடுப்பவர்கள் கட்டாயம் மாஸ்க் போட வேண்டும் போடாவிட்டால் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ஈரோ அபராதம் கட்ட வேண்டி வரும் காலை ஐந்து முப்பது மணியில் இருந்து பத்தரை மட்டும் மற்றும் பின்னரும் மூன்று மணியில் இருந்து இரவு ஏழரை மற்றும் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுப்பவர்கள் வேலையின் நிமித்தம் மட்டுமே டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்க முடியும் அதற்கு உங்களிடம் முதலாளியிடமிருந்து 
ஜஸ்டிஃபிகேட்டிவ் டு டிப்ளஸ்மோ ப்ரொஃபஷனல் என்கிற ஆதாரம் கட்டாயமாக உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் வேறு காரணமாக பயணிப்பவர்கள் மேல் குறிப்பிடப்பட்ட நேரத்தில் அல்லாமல் மற்ற நேரங்களில் பயணிக்கும்படி அரசாங்கம் கேட்டுக்கொள்கிறது அதேபோல பரிஸ் மற்றும் இல்து ஃபிரான்ஸில் அதிகமான ஜனங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுப்பதன் காரணமாக பல கண்டிப்பான விதிகளை அரசாங்கம் எடுத்துள்ளது அதனால் அதை கவனமாக விளங்கிக் கொண்டு அதனை கடைபிடியுங்கள் ஒருத்தரும் ஒழுங்காக கடைபிடிக்காமல் விட்டால் அரசாங்கம் மேலதிக நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று சொல்லி அறிவித்திருக்கிறது தி பிளஸ்மோ பயணங்கள் முன்கூட்டி அறிவித்ததைப் போலவே பதினோராம் தேதியில் இருந்து உங்கள் வீட்டை சுற்றி மேக்சிமம் நூறு கிலோமீட்டர் மட்டுமே உங்களால் இதுவரைக்கும் பாவித்தாத்தே ஸ்டசியுந்து தி பிளஸ்மோ இல்லாமல் நடமாட முடியும் நூறு கிலோமீட்டருக்கு அதிகமாக பிரான்சுக்குள் பயணிப்பதாக இருந்தால் அதற்கு ரெண்டே ரெண்டு காரணத்திற்காக மட்டுமே பயணிக்க முடியும் முதலாவது கட்டாய குடும்ப காரணத்துக்காக எல்லாட்டி வேலை காரணமாக இதற்காக அரசாங்கம் ஒரு புது அத்தஸ்தசியுந்து தி பிளாஸ்மோவை தயாரித்திருக்கிறது இதனை தேவைப்பட்டால் பிரிண்ட் எடுத்தோ அல்லது உங்கள் தொலைபேசியில் ஆன்லைன் மூலமாகவோ இதை நிரப்பி உங்களுடைய வைத்திருக்க வேண்டும் வெளிநாட்டுகளை குறித்து பார்ப்போம் யூரோப்பியன் கொம்யூனிட்டிஸுக்குள் அலங்காத நாடுகளுக்கு பிரெஞ்சு எல்லைகள் தொடர்ந்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் யூரோப்பியன் கொம்யூனிட்டிஸுக்குள் அடங்கும் நாடுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளோடே எல்லைகள் திறந்திருக்கும் இந்த நிலைமை வரும் பதினைந்தாம் திகதி ஜூன் மாதம் வரைக்கும் தொடர்ந்திருக்கும் குமேர்ஸ் கடைகள் இது குறிப்பாக வர்த்தகங்கள் மற்றும் கடைகள் வைத்திருப்பவர்களுக்கான தகவல்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பதினோராம் தேதி மே மாதத்தில் இருந்து பார் கெஃபே ரெஸ்டாரண்ட்கள் தவிர மற்ற எல்லா வித கடைகளையும் திறக்க முடியும் ஆனால் ஒரு முக்கிய அறிவித்தல் அரசாங்கம் வர்த்தகர்களுக்கென்று சுகாதார விதிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதனால் இதனை அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தினதுக்கு பிறகுதான் கடைகளை திறக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் உங்கள் கடைகளை மூடுவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளை ஏறெடுக்கும் இந்த சுகாதார விதிகள் என்ன சொல்லுகிறது என்பதையும் கவனமாக பார்த்து அதற்கேற்றபடி உங்கள் கடைகளை வர்த்தகங்களை ஒடுங்குபடுத்தினதற்கு பிறகு உங்கள் கடைகளையும் வர்த்தகங்களையும் ஆரம்பியுங்கள் கஃபே பார் ரெஸ்டாரண்ட் வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது அங்கே வேலை செய்பவர்கள் இன்னும் பொறுமையுடன் காத்திருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் மே மாத கடைசியில் தான் முடிவுகளை எடுப்பார்கள் இதிலும் ஒரு நல்ல செய்தி மார்ச் ஏப்ரல் மே மாத சார்ஜ் சுசியால் இப்பத்ரோனால் சமூகம் மற்றும் முதலாளி சார்ஜஸ்களை கேன்சல் பண்ண இருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த அறிக்கை கொரோனா வைரஸ் நிமித்தம் நிர்வாக சட்டத்தின் கீழ் மூடப்பட்ட எல்லா கடைகளுக்கும் பொருந்தும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பியூட்டி பார்லர் அல்லது முடிவெட்டும் சலும் உடுப்பு கடை புத்தக கடை வைத்திருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல செய்தி லவி குச்சி ஜென் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வரப்போகும் மாற்றங்களை குறித்து பார்ப்போம் தொடர்ந்தும் சினிமா தியேட்டர் பெரிய மியூசியம் பெரிய சாந்திரு கொமர்சியல் சிவப்பு மாவட்டங்களில் இருக்கும் பார்க் தோட்டங்கள் மற்றும் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் விழா மண்டபங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் இனி வரும் இடங்களுக்கு திறப்பதற்கு உத்தரவாதம் கொடுத்தாலும் சில நிபந்தனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் பச்சை மாவட்டங்களில் உள்ள பார்க் மற்றும் கார்டன் காடுகள் லைப்ரரி சின்ன மியூசியங்கள் திறக்கப்படும் கல்லறைகள் திறந்திருக்கும் ஆனால் இறுதி சடங்குகளுக்கு மேக்சிமம் இருபது பேர் மட்டுமே கூட முடியும் மத சம்பந்தப்பட்ட நிலையங்கள் திறக்க முடியும் ஆனால் விசுவாசிகளை சேர்த்து பூசைகளோ கூட்டங்களோ நடத்த முடியாது திருமணங்களை தள்ளி வைக்கும்படி அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்கிறது நீங்கள் ஒரு வீட்டில் அல்லது ஒரு புது இடங்களில் கூட போகிறீர்கள் என்றால் மேக்சிமம் பத்து பேர் மட்டுமே ஒன்றாய் கூட முடியும் எல்லோரும் ஒன்றாக பொறுப்புடன் செயல்படுவோம் இதுவே அரசாங்கம் சொல்லும் அறிக்கை இந்த கொரோனாவை தடுக்க எங்களிடம் ஐந்து தடை செய்கைகள் உள்ளது அதனை என்னவென்று பார்ப்போம் அதனை பின்பற்றுவோம் எங்கள் நலத்திற்கும் பிறர் நலத்திற்கும் முடிந்தளவு வீட்டை நிற்போம் கைகளை அதிக அளவு கழுவுவோம் முழங்கயிற்குள் தும்முவோம் இரும்புவோம் முகத்தை அதிக அளவு தொடுவதை தவிர்ப்போம் சமூக இடைவெளியை காப்போம் எல்லோருக்கும் பச்சபாதம் இல்லாமல் ஒழுங்கான செய்தி போக வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் அஸ் சங்கம் இந்த மொழிபெயர்ப்பு திட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தியிருக்கிறது இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு தெரிந்த பிரெஞ்சு தமிழ் மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் பிறரையும் காத்துக்கொள்ளுங்கள் நலமாயிருங்கள் ஆரோக்கியத்துடன் வாழுங்கள் 
நன்றி வணக்கம்